Que sommes-nous Qui sommes-nous D'où venons-nous Voilà des questions qui hantent les hommes et les femmes depuis l'aube de l'humanité. Des milliers de générations plus tard, avec l'avènement des sciences modernes, des réponses ont commencé à émerger. De nos jours, à la lumière des travaux et des découvertes faites par les générations de chercheurs qui se sont succédés au cours des deux derniers siècles, nous avons aujourd'hui la chance d'en connaître les réponses. Réponses tout du moins partielles à ces questions immémoriales. Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, vous l'aurez certainement compris, nous allons nous intéresser à l'origine des mammifères. Nous allons remonter de façon très simplifiée la branche de l'arbre du vivant aux origines des mammifères et par extension à l'origine de notre espèce. Comme à notre habitude dans cette émission, pour comprendre l'évolution des mammifères, nous allons devoir, une fois de plus, remonter le temps. Remonter le temps jusqu'au paléozoïque. Notre petite histoire débute donc au carbonifère. La période carbonifère débute il y a à peu près 300 millions d'années. Pour se situer, à ce moment de notre histoire, c'est l'âge des insectes, des arthropodes. Il prédomine les terres pangéennes, alors en partie chaudes et humides. Cela dit, parallèlement, c'est aussi une période charnière pour les vertébrés tétrapodes. Autrefois totalement aquatiques, les vertébrés sont devenus au cours des millions d'années des amphibiens. Et si au cours du Dévonien, il leur arrive de s'aventurer sur la terre ferme, ils restent toutefois dépendants de l'élément liquide pour se reproduire, pour pondre leurs œufs. Cependant, au cours du Carbonifère s'opère une grande transition. Certains tétrapodes s'affranchissent définitivement de l'eau pour se reproduire. Désormais, ils possèdent la faculté de pondre leurs œufs sur la terre ferme, des œufs qui maintenant possèdent une coquille rigide et poreuse, renfermant une membrane amniotique, l'amnios, le sac amniotique. C'est l'avènement des amniotes. Nous sommes approximativement il y a 315 millions d'années. Comme vous pouvez le constater sur cet arbre phylogénétique, les amniotes sont un clade divisé en deux groupes distincts, probablement issus d'un ancêtre commun inconnu à ce jour. Nous avons d'une part les sauropsides, desquels émergeront les reptiles et les dinosaures, oiseaux compris, et d'autre part la branche qui va nous intéresser dans cet épisode, celle des synapsides, le groupe qui, comme nous allons le voir, va nous amener doucement, mais sûrement, vers les mammifères. Les premiers synapsides ressemblant plus ou moins à des reptiles, on les surnomme reptiles mammaliens, un terme aujourd'hui un peu désuet. Ainsi, sur les conseils avisés de mon collègue Julien Benoît, le paléontologue de la chaîne Entracte Science, dorénavant, pour plus de simplicité, nous les nommerons pré-mammaliens. Cela dit, pour être exact, les pré-mammaliens sont les synapsides non mammaliaformes. Le clade des synapsides se compose de deux groupes distincts. Le plus ancien, les lignées basales, plus proches des reptiles, sont regroupées sous le terme de pélicosaures. Quant aux lignées plus récentes et plus proches des mammifères, elles prennent le nom de thérapsides. Revenons aux amniotes. Sur notre arbre phylogénétique, les spécimens d'amniotes les plus anciens sont Ilonomus lieli et Archaeotiris florensis. Petite parenthèse pour spécifier qu'il y aurait un certain protoclepsidrops lui aussi un synapside plus vieux qu'Archaeotiris, de 4 millions d'années. Ilonomus, daté de 315 millions d'années, appartient au clade des sauropsides. Il s'agit d'un petit animal insectivore d'une vingtaine de centimètres de long, dont la morphologie n'est pas sans rappeler celle d'un lézard. Quant à Archaeotiris, il est lui aussi un insectivore à l'aspect lézardesque. Cependant, à la différence d'Ilonomus, Archaeotiris est un synapside un synapside atteignant les 50 cm de long, de la famille des Zophiacodontidae. Ce qui distingue les synapsides des sauropsides est le nombre de fosses temporales présentes sur leur crâne. Les synapsides, comme vous et moi, en possédons une seule, alors que chez le groupe frère des sauropsides, on observe deux fosses temporales, voire pas du tout, à l'instar des tortues. Ainsi, durant le carbonifère supérieur, les deux clades, sauropsides et synapsides, 
connaissent une première radiation évolutive. Ils se diversifient. Ceci étant, à partir de maintenant, nous allons nous focaliser sur la branche des synapsides et délaisser celle des sauropsides. Nous y reviendrons sans doute plus en détail dans un autre épisode. Voici un autre arbre phylogénétique tiré d'une publication datant de 2018. Celui-ci, bien plus abouti et consacré aux synapsides, va nous servir de fil conducteur. Mais soyez rassurés, nous n'allons pas le disséquer dans le détail. Nous nous focaliserons uniquement sur l'essentiel. Au bas de cet arbre, on retrouve le grade des pélicosaures cités précédemment, les premiers synapsides de notre arbre. Les synapsides basaux, à l'allure reptilienne. Le premier clade est celui des caséosauriens. Il regroupe d'une part les éotyrididés, une famille synapsides insectivores primitives de petite taille, comprenant une demi-douzaine de genres, majoritairement du Permien d'Amérique du Nord, et un spécimen français du Carbonifère supérieur. Thereorachis dominans Quant à la deuxième famille, c'est celle des caséidés. Présents en Amérique du Nord, en Russie et en Europe, notamment en France, en Aveyron et dans les Raux. Ces animaux à la morphologie étonnante, voyez la différence de taille entre leur tête et le reste de leur corps, pouvaient atteindre les tailles considérables dépassant les 5 mètres. Et à la vue de leur dentition, les caséidés étaient des herbivores. En effet, ils sont parmi les premiers herbivores, ou végétivores, sur la branche des synapsides. Ainsi, en quelques millions d'années, ils changent de régime alimentaire et développe une dentition spécialisée, spécialisée à la collecte de végétaux. Et vu la taille de leur abdomen, j'imagine qu'ils devaient en engouffrer des quantités considérables et très certainement posséder un système digestif plus que conséquent pour digérer toute cette végétation. Par ailleurs, vu le nombre de genres et d'espèces connues, on peut en conclure qu'à l'instar des herbivores actuels, ces animaux devaient être légions sur les terres pangéennes. Et cette large famille apparue au Carbonifère supérieur s'éteindra au cours du Permien moyen. Ils seront restés tout de même plus de 30 millions d'années sur Terre. Le second clade est celui des Eupélicosaures. En fait, il regroupe l'ensemble des Pélicosaures, excepté le clade des Caséosauriens que nous venons de voir. Les suivants sur notre arbre sont les Varanopidés. Et je suis au regret de vous dire que je n'ai pas trouvé grand chose à leur sujet. Toutefois, je peux vous dire que il s'agit d'animaux à la morphologie étrangement semblable aux varans actuels, d'où leur nom. Présents en Amérique du Nord, en Russie et en Allemagne, les varanopidés sont des animaux de taille modeste, n'excédant pas les 2 mètres et majoritairement carnivores. Et ils devaient être nombreux, car le site de référence, Fossilworks, annonce de ne pas pouvoir afficher la classification tant ils sont légions. On notera que chez les pélicosaures, c'est la famille qui a perduré le plus de temps. Apparus au Carbonifère supérieur, ils arpenteront la planète jusqu'au début du Permien supérieur, avant de s'éteindre définitivement. Cela dit, avant d'en finir avec les Varanopidés, sachez que selon une étude très récente, datant de 2019, c'est pour vous dire, il se pourrait bien que cette famille soit reclassée au sein des sauropsides. Ce qui, au passage, on remettra en question l'ensemble de la phylogénie. Bref, c'est plutôt complexe. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo de mon acolyte qui en parle plus en détail. Le lien est en description. Il y a quelques instants, je vous parlais du petit Ophiacodontidae Archaeotiris, un des plus vieux hermnotes connus apparus au Carbonifère en supérieur. Eh bien, en quelques millions d'années, les Ophiacodontidae cousins d'Archaeotiris évoluent, se diversifient atteignant des tailles respectables et deviennent de véritables prédateurs. Ce sont les suivantes sur notre arbre phylogénétique. La famille des Ophiacodontidae compte plusieurs genres, la grande majorité répartie en Amérique du Nord, et dont l'espèce type est Ophiacodon mirus, un fossile découvert par Charles Odniel March en 1878, durant la fameuse guerre des eaux dont je vous ai déjà parlé. Ophiacodon mirus est lui aussi un synapside basal, au trait primitif. C'est le plus gros spécimen connu, atteignant jusqu'à 3 mètres de la tête à la queue. Cet animal était doté d'une énorme mâchoire hérissée d'une myriade de dents, 
faisant de lui un redoutable prédateur de la fin du Carbonifère. Et chose assez surprenante, les Ophiacodontidae possédaient tous une ribambelle de dents sur le palais, les dents dites palatines. Et en parlant de dents, cela nous amène à un point clé de l'évolution des synapsides. Je m'explique. Jusqu'alors, les synapsides carnivores possédaient une dentition dite isomorphe. Autrement dit, toutes les dents de la mâchoire avaient la même forme. On parle ici d'homodontie. Mais ce qui dénote une certaine évolution chez les Ophiacodontidae, c'est l'apparition d'une nouvelle sorte de dents, des dents spécialisées, les canines. Canines qui séparent la dentition prédentaire, les incisives, de la dentition postdentaire, les molaires. Ça n'est donc terminé de l'homodontie. Chez les carnivores, eux aussi se sont spécialisés, passant des insectes à des proies plus conséquentes, telles les caséidés. Il est désormais question d'hétérodensie, une dentition composée de dents différentes et plus adéquates, plus efficaces pour arracher la chair de leur proie. J'ouvre ici une autre parenthèse, car il faut prendre en compte certaines études, certaines études qui amènent à penser qu'il serait probable qu'au fiacodon aurait été semi-aquatique et piscivore. Affaire à suivre. Et comme rien n'est éternel, les Ophiacodontidae s'éteindront à la fin du Permien inférieur, le Cisuralien. Ce qui nous amène aux Edaphosauridae, les Edaphosaures. Découvert en 1878 par Edward Drinkercop, l'autre protagoniste de la guerre des eaux, les Edaphosaures se regroupent en sept genres et de nombreuses espèces, réparties en Amérique du Nord et en Europe. Superbement mis en scène dans la célèbre série de la BBC, ces emblématiques animaux herbivores de grande taille, environ 3 mètres pour 300 kg, possédaient à l'image des caséidés une tête relativement petite comparée au reste de leur corps. Le crâne des Daphosaurus était bas et court. Sa mâchoire, pourvue de dents coniques, abritait aussi une grande quantité de dents palatines, certainement très utiles pour broyer la végétation coriace du paléozoïque. Quant à leur large voilure dorsale, elle reste encore une énigme, éternelle question, thermorégulation, communication, intimidation, séduction, qui sait Quoi qu'il en soit, l'hypothèse longtemps favorisée et encore colportée aujourd'hui est celle de la thermorégulation. Alors sachez que cette idée est de nos jours en déclin chez la plupart des paléontologues. Et la question quant à son utilité reste en suspens. Bien que similaire à celle de Dimétrodon, la voile dorsale des Daphosaurus est différente. Certes, il s'agirait d'une voile vascularisée parsemée de vaisseaux sanguins et soutenue par des épines neurales d'une longueur démesurée. Cependant, la grande différence, outre la forme de la voile, est comme on peut le voir sur cette photo, les épines neurales pourvues d'excroissance latérale. Avait-elle une utilisation particulière encore une question qui demeure sans réponse. Toujours est-il que, tout comme les Ophiacodontidae, les Edaphosaures s'éteindront à l'aube du Permien moyen. Ils furent parmi les premiers herbivores synapsides, et par conséquent, les proies des Ophiacodontidae, et des prochains sur notre arbre, les Phénacodontidae. Pour être exact, en français, on nomme ce clade Sphénacodontidae, comme la famille. En fait, il s'agit du clade Sphénacodontia, ce qui en théorie devrait se dire Sphénacodontosien. Quoi qu'il en soit, les Sphénacodontidae sont une famille, une famille appartenant au clade Sphénacodontia. Reprenons. Comme nous pouvons le remarquer, les trois premiers protagonistes de ce clade ne sont pas des familles, mais bel et bien des espèces. Trois espèces basales du clade Sphénacodontia. Aussi, on ne va pas s'y attarder outre mesure. Le genre Aptodus est connu par deux espèces n'excédant pas les 1,50 m de long. L'une provient d'Amérique du Nord, Aptodus garnetensis, et l'autre, Aptodus bailei, d'Allemagne et de France. 
Quant aux deux autres, Palaeo Ateria Longicodata et Pantelosaurus saxonicus, très proches des Aptodus cités auparavant, sont deux espèces de petite taille très similaires originaires d'Allemagne, datant du Permien inférieur. Ce qui nous amène à la famille des Sphenacodontidae, certainement la famille d'animaux du Paléozoïque la plus connue du grand public, avec son représentant le plus célèbre, l'emblématique Dimetrodon. Les Sphenacodontidae sont représentés dans le registre fossile par 9 genres et 2 sous-familles, répartis une fois de plus entre l'Amérique du Nord et l'Europe, dont un spécimen français, Neosaurus simodus, dont on a découvert un morceau de maxillaire à Autun, en Saône-et-Loire. Je suis toujours étonné que la France, qui n'est pas un pays particulièrement immense, recèle un passé géologique aussi varié. On y retrouve quasiment toutes les périodes. Et son trésor paléontologique est incroyable. Dommage que ça ne soit pas mieux exploité. Enfin bref, revenons à Dimetrodon. Il s'agit encore d'un spécimen découvert durant la guerre des eaux, vers la fin du 19e siècle, par le prolifique Edward Drinkerkop. Je ne reviendrai pas sur la voilure, car c'est le même cas que pour Edaphosaurus. Séduction, thermorégulation, intimidation, bref, on n'en sait rien. Une chose est sûre, ça devait faire de lui un extraordinaire et non moins effrayant animal. Dimetrodon est sans conteste le super prédateur du Permien inférieur. Avec une taille avoisinant les 4 mètres de long, voire plus pour certaines espèces, il est présent en Amérique du Nord et en Allemagne, où fut découvert Dimetrodon teutonis. Dimetrodon était donc un carnivore de grande taille, se nourrissant probablement de pélicosaures herbivores, seule proie suffisamment conséquente vu la taille du bestio. Regardez donc ce crâne massif, une arme à lui tout seul. Et notez donc cet os, l'angulaire qu'il s'appelle. Nous allons y revenir. Excepté sa grande voilure dorsale, la morphologie de Dimetrodon est quelque peu semblable à celle de ses lointains cousins au Fiacodontidae. Néanmoins, son ossature crânienne est quelque peu différente. Et surtout, nouvelle évolution dentaire. Ses dents sont pourvues de crénelures pour plus d'efficacité. Cependant, dans la famille des Sphenacodontidae, tous n'étaient pas pourvus de voilures dorsales aussi spectaculaires comme son cousin Sphenacodon, et certains n'avaient pas la même morphologie crânienne, à l'image de ses codontosaurus, dont le crâne n'est pas sans rappeler celui des spinosaures ou encore des crocodiliens en général. Ce qui permet d'envisager que ce dernier aurait pu être semi-aquatique et bénéficiant d'un régime piscivore. Quoi qu'il en soit, c'est de cette grande famille que va émerger le groupe suivant, les thérapsides, une lignée plus proche des mammifères, et qui feront l'objet de notre prochain épisode. Pour conclure avec les pélicosaures, on retiendra principalement que ces premiers synapsides, à l'allure reptilienne, qui ont évolué à partir de petits amniotes, mutation après mutation, au fil des millions d'années, ils deviennent des animaux herbivores ou carnivores tout en voyant leur morphologie crânienne se métamorphoser et leur dentition se spécialiser en fonction de leur régime alimentaire respectif. Un caractère toujours présent chez les mammifères actuels. Une dernière petite chose. J'ai mentionné l'évolution de l'ossature crânienne et parlé à plusieurs reprises des dents. Mais je n'ai en aucun cas mentionné les os de l'oreille interne. Pour la bonne raison qu'ils n'étaient pas encore apparus. Les pélicosaures entendaient probablement comme les reptiles actuels qui ressentent les vibrations au travers de certains os. C'est maintenant le moment où je vous demande de vous souvenir de l'os angulaire que j'ai mentionné il y a quelques instants. Eh bien, c'est cet os qui, comme nous le verrons au prochain épisode, deviendra l'os tympanique. Donc, comme vous avez pu le constater, il est étonnant de voir que nous descendons de ces très lointains ancêtres ressemblant à de gros lézards. Et pourtant, comme nous le verrons ultérieurement, au fil des millions d'années qui vont suivre, l'évolution va se poursuivre. Et mutation après mutation, eh bien, nous voilà, nous, les mammifères. Nous voici donc il y a quelques 280 millions d'années. La plupart des familles d'animaux que nous avons survolées dans la première partie sont toujours présentes sur les terres pangéennes. 
mais aucune ne perdurera jusqu'à la fin de la période pernienne. Néanmoins, de la famille des Dimétrodons, les Sphénacodontidés, au bout de quelques millions d'années, un nouveau clade va émerger. Ça va devenir intéressant. Revenons à notre arbre phylogénétique. Pour info, ce type d'arbre phylogénétique se nomme un cladogramme. Clad signifiant en latin « branche » et des branches, il y en a quelques-unes. Nous voilà donc à l'avènement des thérapsides. Et puisque vous me demandez les étymologies, thérapside veut dire littéralement, et toujours en latin, « en liaison ». Entendez par là, « en liaison avec les mammifères », bien entendu. Cela dit, demandons à notre conseiller scientifique qui est justement spécialiste de cette période. Julien Abside peut aussi vouloir dire arcade, en référence à l'arcade jugale, qui est un trait morphologique partagé par les mammifères et les prémammaliens. Broom, en 1905, n'a pas spécifié d'étymologie quand il a inventé le mot « thérapsida ». Néanmoins, il est raisonnable de penser que l'idée était de faire une contraction entre « théros », les mammifères, et « apsida », comme à la fin de « synapsida ». J'aurais donc plutôt tendance à traduire « thérapsida » par « arcade de mammifères ». Arcade de mammifères, voilà qui est plus explicite. Poursuivons. Sur notre arbre phylogénétique, les premiers sont les biarmosuquiens. Néanmoins, il existe un animal connu du Permien inférieur nommé Tetraceratops, qui ne figure pas ici. Il s'agirait d'un genre que l'on pourrait qualifier d'intermédiaire, que l'on pensait durant un temps faisant partie des pélicosaures sphénacodontidés, et qui est, paraît-il maintenant, plutôt considéré comme étant un des premiers thérapsides. Toutefois, sa classification reste encore incertaine. Quoi qu'il en soit, le genre Tetraceratops ne comporte qu'une seule espèce. Tetraceratops insignis, un animal nord-américain découvert au Texas au début du siècle dernier. Celui-ci est apparemment un animal d'assez petite taille, le seul fossile connu se limitant à un seul crâne d'environ 10 cm. La particularité de ce crâne est qu'il rappelle dans sa forme générale les caractéristiques d'un sphénacodontidé. Mais il est orné, comme son nom le dit, d'une série de bosses, des excroissances osseuses. Excroissances que l'on retrouvera plus tard chez certains genres de biarmosuquiens. Outre le fait que le fossile ne possède pas de canine, chose étrange, il y a une chose que je voudrais pointer du doigt. Regardez l'os angulaire au bas de la mâchoire, et voyez comme celui-ci est enroulé. En effet, c'est ce phénomène d'enroulement qui va amener la formation de l'os tympanique, la bulle tympanique, à l'origine de l'oreille moyenne. Néanmoins, il est à noter que des recherches menées depuis 2015 et publiées cette année seulement dans la revue Paléo Vertebrata ne font plus de Tetraceratops le thérapside le plus basal. Cette position dans la phylogénie était en fait due à une mauvaise interprétation de la position de son arcade jugal et à l'état conservation assez mauvais du spécimen, il faut bien l'avouer. Il est maintenant considéré comme un sphénacodontien basal, même pas un sphénacodontidé, donc très loin des thérapsides. Le nouveau candidat en lice pour la position de thérapside le plus basal est Raranimus du Permien moyen de Chine. Il possède une vraie belle canine et un os septomaxillaire bien exposé latéralement, deux caractéristiques 100% thérapsidiennes. Comme quoi, la Chine n'a pas fini de nous étonner. Et effectivement, le fossile de Raranimus, Raranimus dachanquensis, présente une belle canine à enchâsser sur un museau appartenant à un crâne estimé d'environ 16 cm. Avançons vers les suivants, les biarmosuquiens. Comme nous l'indique notre cladogramme, c'est l'une des familles les plus basales chez les thérapsides, mais pas la plus ancienne pour autant, puisqu'ils apparaissent au Permien moyen, voilà environ 270 millions d'années. Les biarmosuquiens sont une famille encore très méconnue, et dont l'existence n'a été reconnue formellement qu'assez récemment, dans les années 80. En 86, si je ne m'abuse. Julien Cela peut sembler vieux pour la jeune génération, mais il faut bien vous rendre compte que le tout premier thérapside a été décrit dès 1845 par le brillant, le génialissime, l'incontournable, le redoutable, Sir Richard, Richard Owen, Owen.
<rire> Bref, les bières mosuquiens sont des animaux carnivores de taille moyenne, plus ou moins la taille d'un chien, d'un gros chien, qui vécurent, d'après nos connaissances actuelles, essentiellement en Russie et sur le continent africain, en Afrique du Sud et en Zambie. Morphologiquement parlant, on s'éloigne largement de l'aspect reptilien des pélicosaures, tout en conservant quelques caractères. En effet, à certains égards, la morphologie crânienne des birmosuquiens n'est pas sans rappeler celle de ses cousins sphénacodontidés, avec sa courbure caractéristique sur le haut du crâne, comme Dimetrodon par exemple. Quant à l'arrière du crâne, à l'image de Tetracératops, il est parfois orné d'excroissances osseuses, plus ou moins ostentatoires selon les espèces. Il s'agit d'une densification osseuse nommée pachyostose. Par ailleurs, les canines apparues plus tôt, du temps des pédicosaures, sont maintenant encore plus développées chez les billes armosuquiens. Et autre petit changement morphologique, certains os fusionnent et le nombre de phalanges s'est réduit considérablement. En bref, on observe de grands changements morphologiques chez ces animaux. Une sorte de transition s'opère entre l'allure reptilienne et celle plus mammalienne. Cependant, cette famille ne survivra pas à la terrible crise Permien-Trias et ne connaîtra pas la période suivante. Mais pour nous, l'aventure continue avec le groupe frère, les Eutérapsides. Le préfixe E voulant dire en latin « vrai »,« véritable ». Nous avons donc affaire ici aux véritables thérapsides. Petit détail morphologique important à leur propos, la position de leurs pattes. Jusqu'à présent, chez les synapsides, les pattes étaient disposées sur le côté du corps, en posture dite rampante, comme les reptiles actuels. Les eutérapsides sont quant à eux, comme qui dirait passer à une étape supérieure. En effet, leur squelette subit quelques modifications. Les pattes avant, les pattes antérieures se voient maintenant en posture semi-érigée et les pattes postérieures sont désormais en position totalement érigée. Et ce, grâce à une transformation des os du bassin, leur donnant de ce fait plus de mobilité et d'agilité. Des avantages certains pour ces nouveaux venus. Continuons. Voilà donc la plus ancienne des familles de thérapsides, les dinocéphales, tête terriblement grosse les plus gros thérapsides du paléozoïque. Le clade des dinocéphales est une très grande famille, à tel point qu'il m'est impossible ici d'énumérer l'ensemble des genres qu'ils regroupent. Pour cela, il nous faudrait explorer en profondeur leur phylogénie, qui est composée d'une multitude de sous-familles, genres et autres espèces. Bref, il y en aurait pour mille ans. Aussi, pour vous la faire courte, on va dire que les dinocéphales se composent de deux groupes majeurs les antéosauriens, principalement carnivores, et les tapinocéphales, majoritairement herbivores, et qui incluent eux-mêmes un grand nombre de clades. Chacune de ces familles nombreuses comprend plusieurs genres et un très grand nombre d'espèces. Alors pour n'en citer que quelques-unes, du côté des antéosaures, nous avons par exemple Titanophoneus, le gigantesque tueur. Et pour le coup, il porte bien son nom. Il s'agit d'un carnivore découvert en Russie, avoisinant les 3 mètres de long, doté d'un crâne immense, 80 cm, un véritable monstre carnassier. Certainement agile et véloce et doté d'un féroce appétit, qu'on imagine facilement, il devait être sûrement le prédateur de ses cousins herbivores, l'autre groupe de dinocéphales, les tapinocéphales. Parmi les tapinocéphales, citons par exemple l'énorme moscope d'Afrique du Sud, un bestiau d'environ 3-4 mètres, au crâne pourvu d'une pachyostose sans commune mesure, environ 15 cm d'os recouvrant son minuscule cerveau, et dont les recherches de mon acolyte paléontologue Julien Benoît, que je ne vous présente plus, ont démontré que ces animaux devaient s'adonner aux joies du coup de boule. Tout à fait, leur tête était capable de s'aligner avec leur cou afin de dissiper les chocs durant des combats crâne contre crâne. Certains dinocéphales, comme les mâles Struthiocephalus, portaient une cheville osseuse au milieu du front qui devait accueillir une corne. C'était ce qu'on avait de plus proche d'une licorne au Permien moyen. <rire> une licorne du Permien moyen. 
Par ailleurs, vu que ce sont des herbivores, vous savez quoi Leurs dents se sont de nouveau adaptées à l'herbivorie. C'est le retour vers l'homodoncie. Terminer les canines. Et pour terminer ce petit casting dinocéphalien, comment ne pas vous présenter l'exubérant Estéménoxucus Avec sa tête bardée d'excroissance osseuse du plus bel effet aux yeux de la jante féminine. Si toutefois, ces espèces de cornes osseuses étaient, une fois de plus, à caractère sexuel. Quoi qu'il en soit, lui aussi était un animal de forte corpulence, 2 mètres de long, dont 60 cm de tête. Bref, un beau bestiau qui se baladait sur les terres de la Russie actuelle. Et comme vous pouvez le constater sur notre arbre phylogénétique, les dinocéphales ne vont pas faire long feu et ils s'éteindront à l'orée du Permien supérieur. Ils n'ont vécu sur Terre que durant le Permien moyen, ce qui du coup en fait d'excellents marqueurs stratigraphiques. Ainsi, dès que vous trouvez un fossile de dinocéphale, pour sûr, vous êtes sur un terrain du Permien moyen. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est de l'autre côté de la branche que notre lignée se perpétue, avec le groupe frère, le clade des néothérapsides, les nouveaux thérapsides. Cette branche comprend les prolifiques anomodontes, un clade apparu au Permien moyen qui va connaître un succès évolutif sans précédent et perdurera plusieurs dizaines de millions d'années jusqu'au Trias supérieur. C'est le clade le plus grand et le plus diversifié des thérapsides du Permien, avec une querelle de sous-familles, de genres et d'espèces, allant des petits arboricoles pour les plus basaux jusqu'aux plus énormes que l'on soupçonne semi-aquatiques, en passant par toute une variété d'espèces aussi différentes les unes que les autres. A ce jour, le genre d'anomodonte le plus ancien répertorié se nomme Biceridens. Il semblerait qu'il soit l'un des tout premiers thérapsides. Il s'agit d'un fossile daté d'environ 270 millions d'années, qui se résume à un crâne plus ou moins complet d'environ 18 cm, et qui fut découvert dans le nord de la Chine à la fin des années 90. Notez toutefois que ce genre, qui n'est connu que par une seule espèce, présente encore une morphologie crânienne proche de ses ancêtres pélicosaures, avec ses canines très développées. Néanmoins, quelques millions d'années plus tard, apparaît le groupe des Dicinodontes. Les Dicinodontes sont sans conteste les plus nombreux parmi les anomodontes, et l'on observe chez ces nouveaux venus une morphologie crânienne bien différente. Une fois de plus, en fonction de leur régime alimentaire, des mutations ont eu lieu. Ainsi, le crâne des dicinodontes basaux, comme le genre Eodicinodon, le plus basal de la famille, ou encore le dénommé Robertia, présentent déjà des canines surdéveloppées et un bec corné. Des caractères qui se perpétueront au sein du groupe. Et quelques millions d'années plus tard, le genre Dihictodon héritera de ce caractère. Eodicinodon et Dihictodon sont de petits animaux fouisseurs d'une cinquantaine de centimètres présent en Afrique, en Zambie et en Afrique du Sud, quoiqu'un spécimen de dictodon fut découvert en Chine. Mais au cours du temps, les genres de ce groupe vont se diversifier et voir leur taille décuplée, à l'image des lystrosaures. Les lystrosauridés, des animaux répartis à travers plusieurs continents, Afrique, Russie, Asie, qui vécurent du Permien supérieur jusqu'au Trias inférieur. Toutefois, si au Permien supérieur, les lystrosaures atteignent des tailles respectables d'environ 2 mètres, suite à la terrible crise de Permien Trias, ils verront leur taille diminuer drastiquement. Les dicinodontes présentent aussi bien des petits animaux fouisseurs comme les genres Eodicinodon ou Dictodon que nous venons de voir, jusqu'à des bestiaux aux tailles stupéfiantes comme l'étonnant les Obitia Bojani, auquel j'ai consacré une vidéo lors de sa récente publication. Mais le plus étonnant chez les dicinodontes les plus dérivés, entendez par là les plus tardifs, c'est leur crâne. Voyez combien il est différent. Il est comme qui dirait déformé. De plus, là où se trouvaient enchâssés leurs canines, l'os s'est développé considérablement, comme on peut le voir sur ce crâne appartenant à l'énorme Lisovitia polonais, un bestiau de la taille d'un éléphant. Un éléphant court sur pattes ou encore chez le Placerias américain, lui aussi un animal à la taille imposante avec plus de 3 mètres de long. Bref, les dicinodontes sont de bons gros herbivores, véritables garde manger sur pattes pour nos prochains protagonistes, les thériodontes. 
Achevons donc cet épisode en faisant connaissance avec les thériodontes, les bêtes pleines de dents. Le clade auquel appartiennent les célèbres et non moins terrifiants gorgonopsiens, des animaux qui eux aussi furent très bien mis en scène par la BBC. Tout comme les anomodontes, les gorgonopsiens font leur apparition au Permien moyen et sont présents sur les deux hémisphères, en Afrique et en Russie. Cependant, il n'est plus ici question de gentils herbivores, broutants et végétaux. Non, non. Chez les gorgonopsiens, c'est plutôt chair fraîche et grande de dents. Et quand je parle de dents, c'est peu de le dire, car ils sont les premiers carnivores à posséder ces fameuses dents de sabre. Regardez ce crâne, 45 cm de pure boucherie. Voilà qui fait peur. Et notez la taille de la fosse temporale. Ça laisse imaginer la taille et la force des muscles masticateurs. Bref, sans aucun doute, de formidables prédateurs. De formidables prédateurs qui, après une dizaine de millions d'années environ, tout comme les bières mossuquiens, s'éteindront lorsque surviendra la fameuse extinction Permien Trias. Pour conclure, voilà comment, à partir de petits amniotes de quelques dizaines de centimètres, l'évolution a mené la lignée vers les pélicosaures, d'énormes animaux à écailles aux traits reptiliens, qui, après moult mutations, ont à leur tour engendré les thérapsides, des animaux plus redressés sur leurs pattes, à la peau nue, toujours ovipares, à l'allure de mammifères, mais qui n'en sont pas encore. Voyons voir, pour se situer à ce moment de notre petite histoire, voilà environ 270 millions d'années, c'est-à-dire aux alentours du Permien moyen, sur notre cladogramme, nous constatons que quelques pélicosaures sur le déclin arpentent encore les terres de la Pangée. Et nous voyons les thérapsides s'imposer de plus en plus dans le paysage. Imposant dinocéphale, petit billard mostuquien, prolifique anomodonte, et les derniers que nous avons vus, les thériodontes, avec les gorgonopsiens de terribles synapsides carnivores, amateurs de chair fraîche, prédateurs dominants du Permien supérieur. Et si je précise Permien supérieur, c'est parce que au Permien moyen, les dominants ne sont pas vraiment les gorgonopsiens, mais les suivants sur notre cladogramme, les thérocéphales ou thérocéphaliens. Remarquez que outre les précoces dinocéphales, l'ensemble des thérapsides apparaissent quasiment au même moment de l'histoire. Biarmosuchien, Anomodonte, Gorgonopsien et le clade que nous allons aborder, celui qui comprend l'hétérocéphale. Il faut croire qu'il y eut à cette période une vaste radiation évolutive des genres et des espèces. Les thérocéphales appartiennent donc au clade des eutériodontes, les vrais thériodontes. Ils sont, à bien des égards, assez semblables à leurs cousins Gorgonopsiens, avec leur grosse tête pleine de dents. Du reste, ils portent bien leur nom, thérocéphale voulant dire littéralement « tête de bête », autant dire « tête bestiale ». Tout un poème. Assez semblable à leur cousin gorgonopsien, disais-je. Enfin, tout du moins, d'un point de vue superficiel. Car si l'on regarde les fossiles de plus près, des différences sont parfaitement identifiables, notamment sur les os du crâne, comme nous allons le voir. Vous l'aurez certainement compris à la vue de leur denture, les thérocéphales sont des carnivores. Et au sein du groupe, ils présentent une grande diversité, avec des espèces de petite taille, de taille moyenne et d'autres aux tailles bien plus respectables. Géographiquement parlant, selon le registre fossile actuel, les thérocéphales étaient présents en Russie, en Chine, sur le continent africain, en Zambie, en Tanzanie, en Namibie et en Afrique du Sud et ils étaient même présents en Antarctique. Un groupe, somme toute, largement réparti sur la Pangée. Revenons donc aux os du crâne. Je vous disais que les crânes des thérocéphales étaient très ressemblants à ceux des gorgonopsiens, comme par exemple celui de Euchamberzia mirabilis. Néanmoins, il y a quelques différences notables. Les thérocéphales peuvent être distingués des gorgonopsiens par le sommet de leur crâne qui est complètement plat chez les gorgonopsiens alors qu'il y a une crête sagittale chez les thérocéphaliens. La présence de cette crête sagittale est due à l'extension des muscles masticateurs qui finissent par comprimer la boîte crânienne. Les thérocéphales comptaient beaucoup plus sur leurs muscles temporal pour mordre alors que les gorgonopsiens, eux, utilisaient plus leurs muscles ptérigoïdes situés à l'intérieur de la bouche. Ouais, quoi qu'il en soit, il ne devait pas faire bon de se faire croquer par l'un ou par l'autre. Quand vous voyez cette énorme denture, je vous laisse imaginer le massacre. Une vraie boucherie. 
Notez au passage une petite anecdote à propos de Chamberzien. Cet animal, bien qu'appartenant à la lignée mammalienne, était, tenez-vous bien, eh bien, un animal venimeux. En effet, de nombreuses études, notamment celles faites par notre invité, ont démontré qu'il possédait des grandes cavités sur la mâchoire pour des glandes à venin et des dents capables de l'injecter. Un détail pour le moins surprenant, ou du moins pour un thérapside. Un détail qui n'a pas échappé au réalisateur de la série de la BBC, Walking with Monster, sur la Terre des géants, en version française. Il s'avère être un prédateur efficace grâce à sa morsure venimeuse. Et en effet, le pauvre Lystrosaurus succombe en quelques minutes. Toutefois, petit bémol pour la superbe série, selon celle-ci, l'action se déroule il y a 248 millions d'années. Et le premier Lystrosaurus est apparu il y a 253 millions d'années. Et le Chambersial, quant à lui, il a vécu il y a 256 millions d'années. Mais bon, ça reste une superbe séquence pour un documentaire qu'il est tout autant. Cependant, l'hétérocéphale étant des eutériodontes, des thériodontes plus dérivés, plus évolués, ils présentent un caractère bien particulier. L'hétérocéphale ainsi que les cynodontes, que nous allons découvrir un peu plus tard, ont développé un second palais. Un palais qui sépare la cavité nasale de la cavité orale. En somme, le palais que nous avons tous dans la bouche aujourd'hui. Veuillez noter qu'il s'agit ici d'un cas de convergence évolutive, c'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, la sélection naturelle adopte un même trait morphologique entre deux genres d'animaux totalement différents. Un phénomène lié à la niche écologique de l'animal, à son environnement, et qui parfois se produit entre deux grands intervalles de temps, comme par exemple la forme hydrodynamique des ichthyosaures et celle des dauphins actuels. Étonnant de penser qu'autrefois, les synapsides de Bazou avaient la faculté de se passer la langue dans les naseaux. Alors, ça peut vous paraître comique comme ça, mais je vous laisse imaginer le problème pour manger et respirer en même temps sans compter le risque de s'étouffer lorsque ça vous remonte dans les narines. Bref, la mécanique n'était pas encore au point. La nature fait bien les choses, mais il lui faut du temps. Revenons à notre arbre phylogénétique, on remarque que les thérocéphales, contrairement aux gorgonopsiens, réussissent à passer la crise permien-trias, tout comme certaines anomodontes. Par contre, à ce stade, si l'on jette un œil à l'ensemble du cladogramme, force est de constater que bon nombre de gens et par extension d'espèces ont disparu au cours du Permien. Et il s'agit ici uniquement de la lignée des synapsides. Par ailleurs, on remarquera que ce sont toujours les carnivores qui tirent leur épingle du jeu et qui engendrent les lignées suivantes. Chez les pélicosaures, ce sont des sphénacodontidés qui émergent les thérapsides. Et là où nous en sommes, ce sont les thériodontes, des eutériodontes que naissent les suivants, les synodontes. Alors pour le coup, c'est comme qu'il y aurait une autre grande étape de franchie vers les mammifères. Pour simplifier, nous pourrions dire que si la première étape fut celle des amniotes, la seconde celle des pédicosaures et la troisième celle des thérapsides, la quatrième est celle des cynodontes, la grande étape de l'évolution mammalienne. C'est le groupe qui va donner naissance aux mammaliaformes, clade à l'origine des mammifères. À ce stade, les caractères ancestraux, les caractères pélicosauriens très reptiliens, sont loin derrière nous. Et morphologiquement parlant, les cynodontes sont désormais plus proches des mammifères que des pélicosaures. Du reste, on constate, sur l'arbre phylogénétique, que les derniers membres du grade des pélicosaures du Permien ont disparu à tout jamais. Toujours sur notre cladogramme, la visibilité du clade des cynodontes est quelque peu succincte. Alors pour vous donner un aperçu de la complexité de la chose, en voici un autre, un peu plus élaboré. Et pas qu'un peu, je dirais même qu'il est trop élaboré pour le cadre de cet épisode, vous en conviendrez. Non mais vous avez vu cette populace les synodontes sont en effet très nombreux et très diversifiés, répartis à travers l'ensemble des continents. Eux aussi étaient présents jusqu'à l'Antarctique. Alors, pour ne pas se perdre dans les méandres de la phylogénie du groupe, simplifions les choses autant que faire se peut. Partons du principe que le groupe est divisé en trois grandes parties. 
les synodontes basaux, les synognatiens, et pour terminer, les synodontes les plus dérivés, les probénognatiens. Ceci étant, sur la branche des thérapsides, le premier synodonte que nous rencontrons se nomme Carasognatus gracilis, mâchoire crantée gracile. C'est à ce jour le synodonte le plus basal, le plus ancien que nous connaissons. Il s'agit d'un petit carnivore d'une quarantaine de centimètres daté d'environ 257 millions d'années, découvert en Afrique du Sud et décrit assez récemment, en 2007. Alors, ce qui est remarquable avec ce fossile, c'est qu'il présente un nouveau caractère dentaire. Un caractère dentaire propre aux mammifères. Ses dents post-canines, ses molaires, sont ornées non pas d'une seule pointe, mais de plusieurs, les cuspides, d'où son nom de mâchoire crantée. Des cuspides bien utiles pour broyer ou mâcher la nourriture. C'est la première fois qu'on parle de molaire. Enfin, mâcher est un bien grand mot. Car pour mâcher, mastiquer, il faudrait des joues afin de refermer la bouche latéralement pour pas que la nourriture s'échappe sur les côtés, si vous voyez ce que je veux dire. Or, ce n'est pas encore le cas avec Carasognatus. Autre chose, souvenez-vous de l'os angulaire que j'ai mentionné dans les épisodes précédents. Chez Carasognatus, il adopte une forme en cuillère, plus proche de la bulle tympanique des mammifères. Ce n'est pas tout, l'os dentaire est si grand chez Carasognatus qu'il occupe la majeure partie de la mâchoire, comme chez les mammifères. Et l'articulation de la tête avec les premières vertèbres cervicales est double, divisée en deux, au lieu d'un seul comme chez les thérapsides plus basaux et les reptiles. Enfin, contrairement à ses contemporains les gorgonopsiens et les thérocéphaliens, Carasognatus était un petit animal insectivore, ce qui va devenir un thème récurrent dans la grande histoire évolutive des mammifères mésozoïques. Et oui, les mammifères ont été des insectivores pendant des millions d'années. Et il y a fort à parier qu'on y reviendra. Bref, comme vous l'aurez compris, avec les synodontes, on entreaperçoit les mammifères en devenir. Continuons. Ah, nous sommes il y a 250 millions d'années. Juste après la crise Permien-Trias, qui a eu raison des Birmosuquiens et autres Gorgonopsiens. De notre longue lignée, seuls subsistent quelques anomodontes et autres thérocéphales qui perdureront encore quelques millions d'années. Mais leur règne expirera vers la fin de la période, en partie sous la pression des nouveaux venus. Un clade qui va régner sur les quelques 160 millions d'années qui vont suivre. Vous l'aurez compris, il s'agit des archosaures et dinosaures en tête de cortège. Effectivement, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, le Mésozoïque l'ère des dinosaures. Néanmoins, ces derniers s'épanouiront réellement que vers la fin de cette nouvelle période qu'est le Trias. Ce qui va laisser à nos protagonistes encore quelques dizaines de millions d'années pour continuer à évoluer et se diversifier. D'autant plus que le climat va changer de façon drastique au cours du Trias. Ce qui nous amène au prochain spécimen de notre cladogramme, Tridaxodon. Bien qu'il ne soit pas désigné comme Trinaxodon, il est un autre protagoniste de la célèbre série de la BBC. Celle-ci nous donne un aperçu de l'animal, mais pour le coup... Ben, 20 ans ont passé, et la recherche entre temps. Mais elle a avancé, et de facto, ce n'est plus vraiment d'actualité. Je ne sais pas exactement où en était la recherche à la fin des années 90, mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il l'aurait présenté autrement. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, Julien y a déjà consacré une vidéo. Mais en gros, il n'aurait pas de mamelle, pas de moustache, pas de truffe, et il n'aurait certainement pas parlé d'allaitement. Et voyez comment se déplace l'animal en se dandinant. C'est dû au positionnement des membres par rapport au corps. Ils sont en posture rampante, comme les lézards actuels. Or, nous avons vu dans l'épisode précédent, que quelques millions d'années auparavant, les thérapsides de Baso avaient vu leur position de leurs membres passer de la posture rampante à la posture semi-érigée pour les membres antérieurs et en posture totalement érigée pour les membres postérieurs. Et dernier petit détail pour la route, et non des moindres, qu'en est-il des poils Une question épineuse s'il en est. Eh bien, en fait, au jour d'aujourd'hui, nous n'en savons pas grand-chose. 
Et les chercheurs, ben, ils cherchent. Mais faute de fossiles probants, au mieux, on situe l'apparition des poils, tout comme l'apparition des mamelles, dans une fourchette de quelques millions d'années, aux alentours des 240-250 millions d'années, entre la fin du Permien et le début du Trias. Autant dire que la fourchette est plutôt large. Ah, tu ne crois pas si bien dire Là où ces 30 dernières années de découvertes paléontologiques ont documenté et documentent encore avec une exquise finesse toutes les étapes de l'évolution du plumage chez les dinosaures, on ne peut pas dire que les cynodontes aient eu la même chance pour l'instant. Les premières traces de poils authentiques, irréfutables, sont ceux de Castorocoda et Myopatagium, deux mammifères qui vivaient il y a 160 millions d'années en Chine. Et on a quelques poils ou choses qui ressemblent à des poils dans des coprolites d'origine indéterminée vieilles de 160 millions d'années provenant de Russie et d'Afrique du Sud. Donc même si une origine autour du Trias reste probable, on part quand même sur une marge d'erreur pour l'origine du poil d'environ 95 millions d'années. Ça fait quand même une large fourchette. Ouais, comme dirait un certain humoriste, c'est plutôt un râteau. Bref, pour conclure, il serait plus sérieux d'imaginer Trinaxodon comme une sorte de blaireau, imberbe et sans moustache, avec des molaires à plusieurs cuspides, et qui effectivement, bon point pour le documentaire, vivait dans des terriers. Un animal fouisseur, comme bon nombre de dicinodontes avant lui, et qui, peut-être, était à sang chaud, mais rien n'est moins sûr, pour le moment. Cela dit, je me répète peut-être, mais à l'époque, j'avais trouvé ce documentaire exceptionnel. J'étais ébahi par les images et les reconstitutions. Malheureusement, les années ont passé, et la recherche qui avance font de ce documentaire, eh bien, un documentaire un peu désuet et souvent erroné. Toutefois, concernant les mammifères, je vous conseillerais de vous procurer l'excellent épisode de la série « Les mondes perdus », produit par Arte, nommé « L'aube des mammifères ». Vous connaissez certainement la qualité des documentaires Arte, alors je ne vous en dis pas plus. Et si vous préférez lire, il y a aussi le superbe bouquin. Les liens sont en description. Pour revenir à Trinaxodon, ajoutons qu'il est le premier synodonte à posséder un palais secondaire et des fosses sur les arcades jugales, permettant l'insertion des muscles zygomatiques. C'est donc le premier synodonte avec des joues et capable de respirer en mâchant. Par ailleurs, c'est chez Trinaxodon que se développe sur l'arrière des pattes un petit os bien utile, le talon. Et si l'on regarde son squelette de plus près, nous voyons que la cage thoracique s'est réduite considérablement par rapport à ses cousins plus basaux, divisant ainsi très distinctement le thorax de l'abdomen. Une telle division de la cage thoracique et de l'abdomen, de la fonction respiratoire et digestive du ventre, nous amène à nous poser la question, possédait-il déjà un diaphragme pour séparer les deux, lui permettant au passage une respiration plus optimisée De nouveau une question sans réponse. Poursuivons. Après les synodontes, voici venir les synodontes avec le clade des synocnatia, les synocnatiens, mâchoires de chien. Le clade des synognatiens va perdurer durant quasiment toute la période du Trias, si longtemps que certains auront le temps d'évoluer vers l'air bivory et d'atteindre des tailles gigantesques, comme Titanogonphodon, donc je n'ai pas trouvé d'illustration. Mais voici le crâne d'un de ses cousins de plus petite taille, Diadémodon, 40 cm de crâne, presque autant qu'un hippopotame. Ces animaux ont vu tout au long de leur évolution leur morphologie évoluer. Les os du crâne ont continué à s'amoindrir tout en fusionnant et le processus de réduction du nombre de phalanges entamé bien des millions d'années plus tôt arrive bientôt à son terme pour se réduire au nombre de phalanges que les mammifères possèdent aujourd'hui. 2, 3, 3, 3, 3. Voici un spécimen de ce clade, Synocnatus crateronotus un carnivore d'un peu plus d'un mètre de long du Trias moyen, était présent dans le sud de la Pangée, ses fossiles ayant été découverts en Amérique du Sud dans plusieurs pays d'Afrique et en Antarctique. Une fois de plus, on remarque que les différentes reconstitutions l'afflubent toujours d'une truffe, bien que son fossile présente clairement de l'os sur son museau. 
Ainsi, à partir des synoknatiens jusqu'au premier mammaliaforme, bon nombre de changements, pas toujours ostentatoires, vont s'opérer. En parallèle, émerge l'autre grand groupe des ocynodontes, les probénoknatiens, le plus basal étant l'unkuya fusi. On se rapproche vraiment très très près des mammifères. L'unkuya est un fossile assez récent du Trias moyen d'Afrique du Sud, découvert dans le bassin du Karou, le terrain de jeu de notre invité. Non loin de la zone où se découvert Sinognatus que nous avons mentionné précédemment. Il s'agit d'un petit crâne d'environ 6 cm, au palais secondaire encore plus développé, s'étendant jusqu'en dessous de l'orbite, comme chez les mammifères. Et sa petite taille nous amène à penser qu'à ce moment de l'histoire, la lignée s'était déjà fortement réduite en termes de taille, pour échapper aux archosodres prédateurs alors en pleine ascension. Allez, on continue. Et j'aime autant vous dire qu'à partir de là, ça va aller très vite. Car comme vous pouvez le constater, nous sommes vraiment très proches des mammaliaformes, futurs mammifères. Et comme nous allons le voir, les modifications vers une anatomie plus mammalienne vont se succéder rapidement et presque imperceptiblement. Je veux dire par là que la plupart de ces changements sont surtout d'ordre interne, squelettique, dans l'ensemble des trucs assez complexes pour les non-scientifiques que nous sommes. De plus, c'est difficile à illustrer, alors on va faire simple. Par ailleurs, ne perdez pas de vue que les archosaures sont en pleine émergence. Aussi, ces animaux, au cours des millions d'années qui vont suivre, sont amenés à s'adapter, comme devenir arboricoles ou encore nocturnes. Et pour ce faire, bien des mutations vont devoir s'opérer. Alors qu'ils échappent à la concurrence des archosaures en devenant majoritairement nocturnes, les probénognatiens perdent leur acuité visuelle. En contrepartie, les lobes olfactifs et les vibrisses se développent, améliorant l'odorat et le sens du toucher, tandis que la cochlée de l'oreille interne s'enroule, permettant une meilleure audition dans les hautes fréquences. Cette dernière adaptation va s'accompagner d'une transformation des os de la mâchoire en osselets de l'oreille moyenne. Les reptiles sont séparés des mammifères par la structure de l'articulation de leur mâchoire. Chez les reptiles, les os à l'arrière du dentaire s'articulent au crâne, comme chez les pélicosaures et les thérapsides. Mais chez les mammifères, le crâne s'articule directement au dentaire, car les os de la mâchoire sont devenus les osselets de l'oreille, le marteau, l'enclume et l'étrier. La transformation entre les deux états a lieu chez les probénognatiens, chez qui l'articulation reptilienne de la mâchoire cohabite avec l'articulation mammalienne. C'est par exemple le cas chez le très justement nommé diarthrognatus, qui signifie littéralement mâchoire à deux articulations. Effectivement, ça va très vite. C'est ainsi que l'on voit l'apparition du sternum renfermant la cage thoracique, cage thoracique dont les côtes deviennent totalement tubulaires, ou encore les os du bassin qui se modifient, amenant les synodontes probénoknatiens à une posture totalement érigée. Chez les tritélodontidés, au niveau du crâne, une fois de plus, les os fusionnent, réduisant ainsi leur nombre, tout en simplifiant l'anatomie crânienne. L'os pétreux, qui contient l'oreille interne, apparaît, l'articulation de la mâchoire se simplifie et leurs dents se complexifient encore, avec l'apparition de nouvelles cuspides. Lorsqu'apparaissent les brasilodontidés, des animaux de petite taille, les molaires ont désormais deux racines au lieu d'une, ce qui veut dire que devant elles se trouvent des fosses molaires à une seule racine, c'est l'apparition des prémolaires, typiquement mammaliennes, et faisant des brasidodontidés les plus mammaliennes des synodontes. Puis apparaissent enfin les mammaliaformes, nous y sommes. Le cerveau, jusqu'alors de forme tubulaire, s'arrondit avec l'apparition des hémisphères. Les os du crâne, encore eux, se transforment à nouveau, et apparaît alors un os séparant, le cerveau de la cavité nasale. Le cerveau, un organe très important chez les mammifères se retrouve ainsi totalement isolé et protégé. La denture se spécialise, 4 incisives, 2 canines, 5 prémolaires et 5 molaires, forme maintenant la denture spécifique des mammifères du moment. Et parmi ces animaux, certaines deviendront des primates. Aussi, si vous voulez poursuivre l'aventure, je vous invite à regarder la suite de ce périple avec cet épisode consacré à l'évolution des primates qui fait raccord avec cette mini-série. Et vous verrez qu'il reste encore bien des transformations, des mutations, avant qu'apparaissent les hominidés.
Voilà, j'espère que cette petite série vous aura plu, car elle m'a demandé un travail considérable. Laissez-moi vous dire que ce fut assez compliqué, et ça vient de le dire, à remettre tout dans l'ordre. Alors s'il vous plaît, pensez au petit pouce bleu, partagez, commentez, et bien sûr, abonnez-vous. Merci à Julien, qui est spécialisé dans le permis, pour sa participation et son aide. Ce fut un très grand plaisir de collaborer avec toi Simplex, merci beaucoup de m'avoir invité. Heureusement qu'il était là pour m'épauler et répondre à quelques-unes de mes interrogations. Pour le coup, je lui ai bien pris la tête. Alors si vous voulez plus de détails concernant la paléomamalogie et approfondir cette vidéo, allez donc assister à un de ces cours qui sont disponibles sur YouTube. Croyez-moi, vous serez servi. Le lien est bien évidemment en description. Alors, comme toujours, merci aux tipeurs, je vous adore. Merci aux youtubeurs, je vous adore aussi. Et merci à tout le monde pour être là et pour nous suivre. 20 000, incroyable Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye